。大家好，我是萌新超人啊！突发奇想，超人做了一关，名叫狡猾。这一关，超人用了很多特殊事件，还有不同种类的地形，僵尸的等级跨度也很大。植物这边，超人精挑细选了八种，都是三阶的。知道为什么我选狡猾这个名字吗？相信熟悉《植物大战僵尸二》的小伙伴会联想到一对僵尸组合。没错，迎着暴风雪，海上僵尸闪亮登场。原本就是冰河世界的地图上，瞬间覆盖了一条又一条的冰路。狡猾这个关卡名就是从海上僵尸和滑雪僵尸这对组合身上获得的灵感。注意了，第一路是有一个弹跳板的。这一关最重要的两个点就是用好三叶草和能量豆。接下来，脚底打滑的滑雪僵尸配合上黑洞，本关的第一大难点就是这里了。想要过这个坎还是有点难度的，因为在黑洞之后就会出现召唤僵尸的事件，一大波海象僵尸登场，咱们的植物已经被黑洞拖到右边去了。狡猾的滑雪僵尸趁机偷家。呃。做庭院关卡最难的一点，就是有可能自己玩一个小时都过不了一关。提醒各位小伙伴，前期每一路必须种好植物，不然就会像这样。小鸡偷家。好、嗯。其实吧，前面的难点都不算什么，过了黑洞之后才算是真正的精华。不对，应该说你可以看到真正的狡猾。面对场上这么多的海象僵尸，你能想象得出来自己将会面临什么吗？没错，一堆狡猾的滑雪僵尸，三叶草，赶紧丢起来呀、啊！吹走几只，算几只，就问你们滑不滑？滑不滑？处理不完的滑雪僵尸，近卫巨人僵尸趁机偷家、啊。不是啊，超人意识到一个很严重的问题啊！作为一个关卡的发布者，我自己过不了怎么办？自己都过不去，还怎么让你们玩？实话实说，超人这张图自己已经玩了四十多遍了，目前的战绩是零胜，我都忍不住怀疑是我自己的图做得太难了，还是我的水平太差了。小伙伴们，等超人过关了，你们一定要来试一试。现在呢，超人的思路是把植物种在最左边，双胞向日葵全部种在第一路。全明星僵尸出来的时候，赶紧用熊果救炮击飞一下。但是这一个大招直接导致黑洞提前到来，黑洞吸植物的期间，僵尸已经越过了植物。我现在只能用一些炮灰植物暂时拖延一下了。来了来了，海象僵尸和近卫巨人僵尸一起来了！关键时刻，超人放了一个非常完美的火爆辣椒。好的，狡猾的滑雪僵尸集体出动，三叶草加上熊果救炮的大招，完全数不清击飞了多少个滑雪僵尸了。有冰龙草的控制，加上爆炸坚果的输出，近卫巨人僵尸就剩一只了。狡猾的滑雪僵尸又来了，赶紧全部吹飞！哇，没了没了，有希望可以过关了！最后一个火爆辣椒，完美收官！终于啊，太不容易了，超人终于赢了一局。只需要通关一次，超人就可以发布这个关卡了。小伙伴们，你们要不要来挑战试试啊？